বিশেষ করে বেশি দেখা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে যে বয়স্করা আক্রান্ত হবে না তা কিন্তু নয় এটি শিশুদের রোগ হয়ে থাকলেও পাশাপাশি এতে বয়স্করা আক্রান্ত হয়ে থাকে আমরা সবাই জানি যে আমাদের উভয় কানের নিচে এবং আমাদের চোয়ালের পেছনে পেছনে দুটি নালিহীন গ্রন্থি আছে ঠিক আছে সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা বলি প্যারোটিক প্ল্যান্ট অর্থাৎ প্যারোটিক গ্রন্থি তো যখন এই মামস ভাইরাস আমাদের প্যারোটিক প্ল্যান্ট কে অ্যাসেপ্ট করে তখন এর যে প্রদাহটা হয় ইনফ্লামেশনটা হয় সেটাকে আমরা মামস বলে থাকি গ্রামাঞ্চলে সাধারণত দেখা যায় এই মামস রোগটাকে অনেকে গাল ফোলা রোগও বলে থাকে মানে এটার সিনোনিম বলা যেতে পারে যে গ্রাম অঞ্চলে মানুষ গাল ফোলা রোগ বলে যেটাকে আমরা মামস বলে থাকছি বিশেষ করে তৃতীয় শ্রেণীর যে দেশগুলা দেখা যায় যে তৃতীয় শ্রেণীর দেশগুলাতে এখনো কিন্তু এই রোগ স্বাস্থ্যের কারণ হয়ে থাকে মূলত মানুষটা হচ্ছে এক ধরনের সোয়াচের রোগ হ্যাঁ যেটাকে আমরা কংকাজিয়াস ডিজিজ বলতে পারি এটি সাধারণত আক্রান্ত ব্যক্তির যে মুখের লালা হাঁচি বা ছোটদের মাধ্যমে চলে থাকে মামসটা হলো আসলে এমন একটা অবস্থা যাতে আমাদের মুখের এক পাশে হম এক পাশে বা উভয় পাশে হতে পারে আমাদের কানের নিচে যে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড হ্যাঁ গ্ল্যান্ড তো আছে বায়োটিক গ্ল্যান্ড স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড তা মেনলি আমাদের স্যালাইভা প্রডিউস করে তো দেখা যায় যে এখানে আহ স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড যেটা আছে সেটা কি হয় আহ অ্যাফেক্টেড হয় সেটা অ্যাফেক্টেড যখন হয় সেটাতে ইনফ্লামেশনের সৃষ্টি হয় তো ইনফ্লামেশন হলে সেখানে কি হয় জায়গাটা ফুলে যায় লাল হয়ে যায় এবং তীব্র একটা ব্যথার অনুভূতি হয় ব্যথা সৃষ্টি হয় সেটি মূলত হচ্ছে মামস এক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্যালাইভারি যে গ্ল্যান্ডটা এই গ্ল্যান্ডের যে নিঃসরণ অর্থাৎ প্রত্যেকটা গ্ল্যান্ড থেকে তো কিছু না কিছু আহ পদার্থ সিকুয়েশন হয় আমরা যেটা জানি সবাই তো এই গ্ল্যান্ড থেকে যে নিঃসরণটা হয় সেটা মেনলি আমাদের মুখে যেখানে আসে হ্যাঁ সেখানে লালার সঙ্গে মিশে যায় এবং যেখানে এসে মিশতেছে সেই স্থানটাও কিন্তু লাল হয়ে ওঠে ফুলে ওঠে কিন্তু সেখানে কিন্তু কোন ধরনের পুস তৈরি হয় না আচ্ছা পুস তৈরি হয় না এর কারণটা তাহলে কি কারণ হচ্ছে যেখানে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হবে না বা ব্যাকটেরিয়াল অ্যাফেকশন হবে না সেখানে পুস উৎপাদিত হবে না হ্যাঁ সেক্ষেত্রে যেহেতু এটা ভাইরাস জনিত রোগ সেহেতু এখানে কি হয় না কোন ধরনের পুস তৈরি হয় না ঠিক আছে সেখানে জাস্ট ফুলে উঠবে ব্যথা হবে হ্যাঁ লাল হয়ে যাবে এ ধরনের মানে ঘটনাগুলো ঘটে থাকে চলে তাহলে আমরা বলতে পারি যে মামসটা মানে আমরা যদি এক কথায় বলতে চাই যে মামস কি তাহলে আমরা এক কথায় বলতে পারি যে মামস কর্ণমূল প্রদাহ হ্যাঁ কর্ণমূল প্রদাহ এটা হচ্ছে ভাইরাস জনিত রোগ আর এটা হচ্ছে মেনলি মামস ভাইরাস দ্বারা এই মামস ভাইরাসটি কিন্তু প্যারোক্সিমাস যে ভাইরাস যে ফ্যামিলি এখান থেকে এটা এসছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে সংক্ষেপে আমি মামস কি এটা বললাম আর মামস মামস যে ভাইরাস এটা মেনলি যে ইনকোভেশন যে পিরিয়ডটা এটা হচ্ছে ষোলো থেকে আঠারো দিন পর্যন্ত কি করতে পারে মামস ভাইরাসটা তার প্রতিলিপন তৈরি করতে পারে বা আপনার শরীরে গিয়ে সে সেখানে বংশ বিস্তার করতে পারে অ্যাফেক্টেড করতে পারে তো বেঁচে থাকতে পারে ভাইরাসটা তো এটার ইনকোভেশন পিরিয়ডটা হচ্ছে ষোলো থেকে আঠারো দিন সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা জানবো যে মামস যে ভাইরাস মামস ভাইরাসটা কিভাবে আমাদের বডিতে একটা রোগটাকে মানে মামস ডিজিজটাকে প্রডিউস করছে এটা আমাদেরকে এখন জানতে হবে তাহলে 
প্রথমে বলতে চাই যে মামস যে ভাইরাস এটা যখন এটা মেনলে আসলে কিসের মাধ্যমে ছড়ায় এটা আমাদের আগে জানা উচিত যে মামস হওয়ার কারণটা কি এটা জানার পরে যদি আমরা প্যাথোজেনিসিসটা জানি তাহলে মনে হয় আমার বুঝতে একটু সুবিধা হবে হ্যাঁ তো মামসটা হচ্ছে মেনলি প্যারামিক্সো যে ভাইরাস এটা একটা ফ্যামিলি এই প্যারামিক্সো ভাইরাস ফ্যামিলি ভাইরাসের কারণেই কিন্তু এই মামসটা হচ্ছে এই ভাইরাস কি করে মানুষের নাক বা মুখের মাধ্যমে বায়ুর দ্বারা প্রবেশ করে তার মানে এটা একটা ড্রপলেট ইনফেকশন আমরা বলতে পারি যে মানুষ যখন হাঁচি কাশি দিচ্ছে বা ছর্দি লাগছে তখন কি হচ্ছে এই মামস যে ভাইরাসটা এটা বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ যদি সহজ কথা বলতে চাই তাহলে এটা কি হচ্ছে ড্রপলেট মানে বাতাসের মাধ্যমে ধুলাবলির মাধ্যমে এটা ছড়াচ্ছে তো তখন দেখা যায় কি যে যখন মানুষ হাঁচি কাশি দেখেন কে ভাইরাস দ্বারা এফেক্টেড এটা তো কেউ জানছে মানে জানতে পারছে না তো দেখা যাচ্ছে যে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো প্রোটেকশন নিচ্ছে না মুখে বা দেখা যাচ্ছে সে অসচেতনতার সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা কোনো পার্সনের সাথে কমিউনিকেশন করছে তখন তো আসলে বোঝার উপায় নেই যে তার মধ্যে এই ভাইরাসটা আছে কি না হ্যাঁ তো তাহলে কি হলো যে মানুষের যে নাক বা মুখের মাধ্যমে বায়ুর দ্বারাই এটা আমাদের বডিতে প্রবেশ করছে ঠিক আছে তো আবার দেখা যাচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি মামস দ্বারা এফেক্টেড হয়েছে সে ব্যক্তি সংস্পর্শে থাকলে সে ব্যক্তি হাঁচি দিচ্ছে কাশি দিচ্ছে সে হাঁচি কাশির মাধ্যমে বাতাসের মাধ্যমে ড্রপলেটের মাধ্যমে কি হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ছে তার মানে সে এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে হোস্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মানুষই কিন্তু একমাত্র হোস্ট এই মামস ভাইরাস ঠিক আছে এছাড়া দেখা যায় কি যে আমাদের গৃহস্থালী যে সব মানে হাউসে যে সব সামগ্রী গুলা আছে জিনিসপত্র আছে যেমন যদি আমি বলি তো দেখা যায় যে গামসা বা তোয়ালে হ্যাঁ দেখা যায় যে আহ বাসায় কেউ মামস দ্বারা এফেক্টেড আছেন তিনি যে গামসা বা টাওয়াল ইউজ করছেন কেউ অসচেতনতা বসত সেটা সেটা ইউজ করে ফেললো বা দেখা যাচ্ছে সেটা কোনো খাবারের উপরে গিয়ে পড়লো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে দেখা যায় কি সেই খাবারটা বা সেই লোকটা না জানার কারণে কিন্তু অটোমেটিক ভাবে সেটাতে এফেক্টেড হয়ে যাওয়ার একটা চান্স তৈরি হয়ে গেল হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এইভাবেও কিন্তু মামস ভাইরাসকে মানব দেহে প্রবেশ করে এছাড়া দেখা যায় যে খাবার পানীয় যেগুলো আছে এটার মাধ্যমেও কিন্তু মানুষ এফেক্টেড হয় তখন যদি বলা হয় যে আসলে কিভাবে এটা সম্ভব বা কিভাবে হচ্ছে তাহলে যদি বলা হয় তাহলে বলতে পারি যে অনেকে আছে না যে খাবার খাবারটাকে শেয়ার করে দিচ্ছে বা কোন ড্রিঙ্কস খাচ্ছে বা পানি খাচ্ছে শেয়ার করে খাচ্ছে এটা কিন্তু অবরোহ ঘটে থাকে এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষ সেটাকে শেয়ার করে না যে আমি আমি যে বোতলে পানি খাচ্ছি বা আমি যে গ্লাসে পানি খাচ্ছি পানি আছে আর একটু বেশি সেটাকে খেয়ে ফেলি তাই না বা আমি ড্রিঙ্কস খাচ্ছি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছি দেখা যাচ্ছে যে আমার কোনো পরিচিত আমার কোনো ফ্রেন্ডস বা আমার ফ্যামিলি মেম্বার বা যে কেউ সে কি করলো সেটা সেটা শেয়ার করলো তার মানে এটা এটা তাহলে কি হলো খাবারটাকে শেয়ার করা মানে তার মুখের লালার মাধ্যমে সে ভাইরাসটা আমার দেখে প্রবেশ করলো তাই না তাহলে আমরা কি দেখলাম যে খাবার এবং পানীয়র মাধ্যমে কিন্তু ব্যক্তির সাথে ভাগাভাগির মাধ্যমে মানে খাবার পানীয় যে ভাগাভাগি করা যেটাকে বলা হয় এটার মাধ্যমে কিন্তু মামস ছড়াচ্ছে তাহলে আমরা জানলাম হাঁচি কাশির মাধ্যমে रक्त नामक पदार्थ थे তো ফাইব্রিন নামক যে পদার্থটা থাকে অনেক সময় রক্ত যখন ক্যালিমিয়রের অভাব হয় ঠিক আছে যে এই পদার্থটা এটা যখন অভাব হয় তখন রক্তের যে ফাইব্রিন এটা অকেজ হয়ে যায় অকেজ হয়ে তখন সে কি করে তখন সে আমাদের যে কর্ণমূল গ্রন্থি অর্থাৎ আমরা যেটাকে প্যারোটিড প্ল্যান বললাম সেখানে গিয়ে সেটা জমা হয় গিয়ে সেখানে জমা হয় সেখানে তখন মানে একটা ইনফ্লামেশন তৈরি করে সেখান থেকে আস্তে আস্তে মামস 
মামস আক্রান্ত যে ব্যক্তি ব্যক্তিটা দেখা যায় যে আনুমানিক ছয় দিন আক্রান্ত হবার দিন থেকে আনুমানিক ছয় দিন এবং দেখা যাচ্ছে তার আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তো তার সিমটমসটা আসলে প্রডিউস হয় না বা দেখা যায় না দেখা যায় যে আনুমানিক ছয় দিন এবং তার লক্ষণ দেখা দেয় নয় দিন পর্যন্ত সংক্রামক থাকে মামস আক্রান্ত ব্যক্তি তাহলে মামস আক্রান্ত সাপোজ একটা ব্যক্তি মামস আক্রান্ত হচ্ছে সাথে সাথে কিন্তু সে সিমটমস দেখা দিচ্ছে না তার তার মধ্যে ঠিক আছে তাহলে সে সংক্রামক কতদিন থাকছে তার শরীরে তাকে আমরা হোস্ট বলছি কতদিন তাহলে আক্রান্ত হবার আনুমানিক ছয় দিন এবং তার যে লক্ষণটা দেখা যাবে সে লক্ষণটা দেখা দেয় নয় দিন পর পর্যন্ত সেই ব্যক্তিটা কিন্তু সংক্রামিত থাকে এটাকে আমরা মামসের অন্যতম কারণ হিসেবে বলতে পারি তাহলে আমরা মামস কি এবং মামসের কারণ সম্পর্কে কিছুটা হলে একটু জানলাম আর কি জানার চেষ্টা করেছি এবার যদি আমি বলি যে মামসটা তাহলে আমাদের বডিতে কিভাবে এই মামস ভাইরাসটা আমাদের বডিতে কিভাবে মামস ডিজিজটা অর্থাৎ কর্ণমূল প্রদাহ বা গলা ফলার রোগ যেটাকে আমরা বলি কিভাবে প্রডিউস করছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন আমাদের এই যে মামস ভাইরাসটা হম মানব দেহে প্রবেশ করলো ঠিক আছে কিভাবে প্রবেশ করলো আমি যদি একটা মানে সবাই একটা কল্পনা যদি আমরা করি যে হ্যাঁ সে কিভাবে কি করলো তাহলে আমরা প্রথমে কল্পনা করি যে কোনো ব্যক্তি হাঁচি কাশি বা কোনো মানে হ্যাঁ হাঁচি কাশি দিল হ্যাঁ তাহলে তার থেকে মামস ভাইরাসটা কি হলো আমাদের মানব দেহে প্রবেশ করলো ঠিক আছে এটাকে আমরা কল্পনা করি যে হ্যাঁ মামস ভাইরাস মানব দেহে প্রবেশ করলো তারপর মিউকাস মেমব্রেনের মাধ্যমে এটা আমাদের শ্বাসনালীতে গিয়ে কি করলো প্রাথমিকভাবে প্রজনন ঘটানো ঠিক আছে তো প্রজনন ঘটানোর পরবর্তীতে এটা কি করলো তার যে প্যাথোজেনিক অঞ্চল আছে প্যাথোজেনিক অঞ্চল মানে সে কোন কোন জায়গাগুলাতে তার প্রতিলিপি তৈরি করতে পারবে রোগ তৈরি করতে পারবে এটাকে কিন্তু প্যাথোজেনিক অঞ্চল বলা হয় তো মামস যখন মানব দেহে প্রবেশ করলো শ্বাসনালীতে প্রাথমিকভাবে প্রজনন ঘটালো অবভিয়াসলি সে কি করবে তার যে প্যাথোজেনিক অঞ্চল তার মানে সে কোথায় কোথায় ডিজিজ প্রডিউস করবে সেখানে সে চলে যাবে তার মানে পরবর্তীতে সে কি করলো তার প্যাথোজেনিক যে অঞ্চল অর্থাৎ লিঙ্ক নোট বা লালা গ্রন্থি স্যালাইভারি ক্ল্যান্ড সেখানে চলে গেল সেখানে গিয়ে তারা কি করলো তাদের প্রতিলিপি তৈরি করে ফেলে ঠিক আছে প্রতিলিপি তৈরি করে ফেলে সেখানে তো আমরা জানি যে সেখানে সে ইনফ্লামেশন তৈরি করে ফেললো ইনফ্লামেশন তৈরি করার কারণে সেখানে ফুলে গেল ব্যথা হলো যেটার কারণে কিন্তু তার যে গলাটা মানে কানের নিচে গলাটা ফুলে গেল এটা সে তৈরি করে ফেলল এছাড়াও শুধু লিম্ফ নোড কিন্তু না লিম্ফ নোড ছাড়াও ব্লাড ব্লাড এর সার্কুলেশনের মাধ্যমে এরা বিভিন্ন অঙ্গে কিন্তু বস মানে জায়গা করে নেয় হ্যাঁ শুধু যে লিম্ফ নোডে করে তা কিন্তু না লিম্ফ নোডে তো আমরা জানলাম এছাড়া ব্লাড সার্কুলেশনের মাধ্যমে সে কি করে পুরুষের যে টেস্টিকল অর্থাৎ অন্ডকোষ মহিলাদের ডিম্বকোষ ওভারি যেটাকে বলা হয় এবং অগ্নেশয় মস্তিষ্ক এ ধরনের অর্গ্যান গুলাতে তখন এই মামস ভাইরাসটা গিয়ে অ্যাফেক্ট করে এবং অ্যাফেক্ট করার কারণে কিন্তু যে জটিলতা গুলা মামস পরবর্তী যে জটিলতা গুলা এগুলা তৈরি হয়ে থাকে তো সাপোজ আমি যদি বলি যে সে কিভাবে কি করলো হ্যাঁ সেটা যদি আমি অল্প কিছু কথা বলি উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে যদি ব্লাড সার্কুলেশনের মাধ্যমে মামস ভাইরাসটা যে টেস্টিকল টেস্টিকালে অ্যাফেক্ট করে হ্যাঁ সেখানে সে কি করলো অর্থাৎ অন্ডকোষে অন্ডকোষে যে প্যারেন্ট কাইমা এখানে সে অ্যাফেক্ট করলো এখানে অ্যাফেক্ট করার পরে কি হলো অন্ডকোষটা ফুলে যায় হ্যাঁ অ্যাফেক্ট করলে কি হয় অন্ডকোষটা ফুলে যায় যেটা কি করে অন্ডকোষ্ঠা ফুলে সেখানে যখন ইনফ্লামেশন তৈরি করে অবশ্যই তার স্বাভাবিক কাজকর্ম সেখানে ব্যাহত হবে অর্থাৎ যে অ্যান্ড্রোজেন যে হরমোন যেটা কিন্তু টেস্টিকাল থেকে প্রডিউস হয় অ্যান্ড্রোজেন হরমোন যেটা পুরুষের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি হরমোন যেটা স্পারমাটোজেনেসিসে সাহায্য করে প্রজনন ক্ষমতাকে ত্বরান্বিত করে তো যখন স্বাভাবিকভাবেই অ্যান্ড্রোজেন হরমোন প্যারেন্ট টাইমের উপরে এসে অ্যাফেক্ট করলো 
তাহলে স্বাভাবিকভাবে যখন অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের উৎপাদন কমিয়ে দেবে সেক্ষেত্রে কি হবে স্পারমাটোজেনেসিসটা ব্যাহত হবে অর্থাৎ প্রজনন ক্ষমতা লস হবে তাই না তাহলে আমরা বুঝলাম যে যখন এটা আমাদের পুরুষের ক্ষেত্রে অন্ডকোষে এফেক্ট করবে তখন এটা অনেক বড় একটা এফেক্ট ফেলে অর্থাৎ স্পারমাটোজেনেসিস ব্যাহত করে প্রজনন ক্ষমতা ব্যাহত করে এরপরে আমরা আসি যখন এটা প্যান্ট্রিয়াস বা অগ্নাশয় আসে এসে যখন সে তার বসতিটা স্থাপন করে আমি যদি বাংলা ভাষায় বলতে চাই যে বসতি স্থাপন করা হ্যাঁ তো ভাইরাসটা যখন এখানে এসে বসতি স্থাপন করলো তখন আসলে কি কি করলো সে তো দেখা যায় যে অগ্নাশয়ের যে টিস্যু আছে প্রত্যেকটা অর্গানিক তো টিস্যু দ্বারা গঠিত তাই না তো যখনই অগ্নাশয় টিস্যুতে সে আসলো সেখানে প্রাথমিকভাবে সে প্রদাহ সৃষ্টি করলো প্রদাহ সৃষ্টি করার কারণে কি হয় আমরা তো মেনলি জানি যে অগ্নেশ্বর যে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স যেটা রয়েছে আইলেট যন্ত্র সেটার কাজ কিন্তু ইনসুলিনের একটা বিশাল বড় ব্যাপার আছে হম যার কারণে কিন্তু মানুষের যে ডায়াবেটিসটা ডেভেলপ করে সেখানে কিন্তু সে যে আইলেট নামক যে যন্ত্রটা আছে মানে অর্গ্যানটা আছে সেটা অ্যাট্রফি হয় এবং সেখানে কিন্তু সেখানে কিন্তু কি হয় ডায়াবেটিসটা ডেভেলপ করা যায় তাহলে আমরা দেখলাম যে সে অগ্নাশয়ের উপরে কাজ করে ডায়াবেটিসটাকে ডেভেলপ করছে এছাড়া দেখা যায় যে মহিলাদের ক্ষেত্রে সে ওভারিতে কাজ করছে ওভারিতে অ্যাফেক্ট করছে অ্যাফেক্ট করে ওফোরাইটিস তৈরি করছে ওফোরাইটিস মানে ইনফ্লামেশন অফ দা ওভারি ওফোরাইটিস তৈরি করছে এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে মেমোরি যে গ্ল্যান্ড মেনলি তো গ্ল্যান্ডের উপরে অনেক বড় একটা এফেক্ট করে তো যখন মেমোরি গ্ল্যান্ড যেটা মেমোরি গ্ল্যান্ডে যখন অ্যাফেক্ট করছে তখন এটাকে আমরা ম্যাস্টারাইটিস বলছি ইভেন দেখা যায় অনেক সময় এটা কি করে ব্রেন এবং স্পাইনাল কর্ডের উপরেও কিন্তু তার প্রভাব বিস্তার করে তো যখন ব্রেন এবং স্পাইনাল কর্ডে প্রভাব বিস্তার করছে তখন মেনিনজাইটিস ডেভেলপ করছে এভাবে কি হয় সে একদম প্রাথমিক পর্যায় থেকে অর্গ্যান ভিত্তিক লিঙ্ক নোট ভিত্তিক এবং ব্লাড সার্কুলেশনের মাধ্যমে সে আমাদের বডি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করছে ঠিক আছে এরপরে আমরা জানবো আমরা প্যাথোজেনিস টেস্টটা জানার চেষ্টা করেছি আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমার কথা সংক্রমণে চোদ্দ থেকে পঁচিশ দিনের মানে পঁচিশ দিন পর পঁচিশ দিনের মধ্যেই উপসর্গ গুলো আসলে বেশি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ চোদ্দ থেকে পঁচিশ দিনের মধ্যে মানুষের যে উপসর্গ গুলো দেখা যায় হ্যাঁ তো প্রাথমিক পর্যায়ে কি দেখা যায় যে পেশেন্টের চোয়াল ফুলে গেছে অর্থাৎ গাল ফুলে গেছে বলা হয়েছে গাল ফুলে গেছে এক্ষেত্রে দেখা যায় যে ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্ট পার্সেন্ট ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের কানের যে প্যারোটিক গ্ল্যান্ডটা এটাই কিন্তু মেইনলি ফুলে সিমটমসের মধ্যে দেখা যায় কি ষাট সত্তর পার্সেন্টের প্যারোটিক গ্ল্যান্ডটাই ফুলে তো ফোলার কারণে সেখানে ব্যথা হয় বিশেষ করে যখন পেশেন্টরা কোনো কিছু খাব মানে চিবানোর সময় হ্যাঁ কোনো কিছু খাবে সেই সময়টা আসলে ব্যথাটা বেশি অনুভূত হয় এটা আসলে এক পাশে হতে পারে কিন্তু সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে দু পাশেই ফুলে যায় দু পাশে গ্ল্যান্ডটাকে এটা এফেক্ট করে হম সাধারণত ব্যাকটেরিয়াল যে ইনফেকশন এই ইনফেকশনটা যদি আসলে না থাকে সেক্ষেত্রে সেখানে পুসটা তৈরি হয় না তো এই জন্য আসলে হ্যাঁ সেখানে পুস তৈরি হয় না কিন্তু যে পুস তৈরি হয় না কিন্তু যে লালার সঙ্গে এটা সে মেশে মানে মুখে যেখানে এসে আমাদের যে লালার সঙ্গে মেশে সেখানেও কিন্তু লাল হয়ে ফুলে ওঠে এই গ্ল্যান্ডের যে সিকুয়েশনটা ঠিক আছে এই জন্য কি হয় রুগী কিন্তু মুখ খুলতে পারে না মানে মুখ খুলতে পারে না এবং দেখা যায় যে চোয়ালটা একদম শক্ত হয়ে আছে মানে হা করতে পারছে না সে মুখে মানে দুর্গন্ধ হচ্ছে দেখবেন অনেক ক্ষেত্রে আমাদের টনসিলের 
যদি প্রবলেমের কথা বলি বা কানে যদি কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এরকম হয় না যে দেখা যায় হা করতে হা করা যায় না চোয়ালটা মনে হয় শক্ত হয়ে আছে ব্যথা হয় ইভেন দেখা যায় গলা ব্যথা হলেও কিন্তু কানে অনেক সময় ব্যথাটা শিফট করে তো এরকমই আর কি যে দেখা যায় যে চোয়াল ফুলে যাচ্ছে এবং রোগী মুখ খুলতে পারছে না চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে মুখে দুর্গন্ধ হয় পেশেন্টের ইভেন কি পেশেন্টের ঢোক গিলতেও কিন্তু অনেক কষ্ট হয়ে যায় আবার দেখা যায় যে যেখানে আমরা তো জানি যে যেখানে ইনফ্লামেশন হয় বডিতে ইনফ্লামেশন হলে কিন্তু জ্বর জ্বর চলে আসে শরীরে টেম্পারেচার একটা বেড়ে যায় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্টের জ্বরও চলে আসবে জ্বর হবে এখানে এই জ্বরটা কিন্তু একশো দুই থেকে একশো তিন পর্যন্ত উঠে যায় জ্বর একশো দুই থেকে একশো তিন পর্যন্ত উঠে যায় ইভেন জ্বরের সাথে দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের মাথা ব্যথা থাকে মাথা ব্যথা থাকতে পারে তার মাংস পেশিতে ব্যথা হতে পারে জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে ইভেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মুখ শুকিয়ে যায় মুখ শুকিয়ে যায় মুখে দুর্গন্ধ হয় পেশেন্টের খিদা কমে যায় মানে খিদা একেবারে কমে যায় বললে চলে কারণ জ্বর মাথা ব্যথা সবকিছু মিলিয়ে পেশেন্টের খিদাটা একটু কমে যায় ক্ষুধা কমে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই তার মধ্যে দুর্বলতাটাও কাজ করে হ্যাঁ দুর্বলতা কাজ করে এই ধরনের লক্ষণগুলো আসলে প্রাথমিক ভাবে দেখা যায় আচ্ছা এছাড়াও দেখা যায় যে পেশেন্টের মধ্যে পেশেন্টের পুরুষ পেশেন্টের ক্ষেত্রে টেস্টিকল ব্যথা হয় এবং ফিমেলদের ক্ষেত্রে অনেক সময় অ্যাপডোমিনাল পেইন দেখা যায় লোয়ার অ্যাপডোমিনাল পেইন বিশেষ করে লোয়ার অ্যাপডোমিনাল পেইন দেখা যায় এবং ব্রেস্টে পেইন দেখা যেতে পারে মানে অনেক অনেক পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাপডোমিনাল ব্লটিং হয় হ্যাঁ পেটে প্রচুর গ্যাস হয় পেট ব্যথা করে এ ধরনের লক্ষণগুলা দেখা যায় তো আমার লক্ষণ কারণ এবং যে উপসর্গ মানে উপসর্গ এবং কারণ প্যাথোজেনিস এগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটু জানার চেষ্টা করেছি আসলে এবার আমরা জানবো যে আসলে মাংস খুলে আমাদের করণীয়টা কি আসলে এটা প্রতিরোধ বা কিভাবে করা যায় বা কি করলে এটা থেকে খুব তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করা যায় বা কিউর হওয়া যায় এটা সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা আসলে বাংলাদেশ সহ আমাদের যে অন্যান্য যে উন্নয়নশীল দেশ হ্যাঁ এই দেশগুলোতে কিন্তু এই মানস রোগের প্রবণতাটা অনেক বেশি প্রকল্পটা অনেক বেশি এর মূল কারণ কিন্তু আমাদের যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবনযাপন করা তারপর দেখা যায় যে অনেক সময় নিম্নমানের খাদ্য গ্রহণ করা স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব হ্যাঁ এই এই কারণগুলো কিন্তু মেনলি অনেক বেশি দায়ী এই ধরনের ভাইরাস জনিত রোগের ক্ষেত্রে হ্যাঁ দেখা যায় যে অনেক সময় কি হয় বাচ্চারা দেখা যাচ্ছে স্কুলে যায় ইন্টার গার্ডেনে যাচ্ছে স্কুলে যাচ্ছে বাচ্চারা তো মেনলি বেশিরভাগ বাচ্চারাই বেশি অ্যাফেক্টেড হয় স্কুলে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে সে তার ফ্রেন্ড সার্কেলদের সঙ্গে মিশছে কারণ তাদের মধ্যে কিন্তু ছোট থাকার কারণে এই সচেতনতাটাও অতটা ডেভেলপ করে না ইভেন গার্ডিয়ানরাও যদি দেখা যায় যে তাদেরকে গার্ডিয়ানরাও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে সচেতন না হ্যাঁ সেক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে তারা ওভাবে সচেতন করতে পারে না আবার বাচ্চারা তো এমনিতেই স্বাভাবিক ভাবে এত কিছু মেনটেনও করে না তো দেখা যায় কেউ যদি অ্যাফেক্টেড হলো বা কেউ অ্যাফেক্টেড হলো সাপোজ সেক্ষেত্রে অন্যান্য যারা থাকে তারা না বুঝে কিন্তু তার সাথে খেলছে তার পাশে বসছে কথা বলছে হ্যাঁ তো খুব ইজিলি কিন্তু বাচ্চারা এভাবে কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয়ে যায় অ্যাফেক্টেড হয়ে পড়ে হ্যাঁ এই জন্য দেখা যায় যে বাচ্চাদের কিন্তু ওই জিনিসটা খুবই দ্রুত ছড়ায় এবং বাচ্চারা একটু বেশি আর কি প্রকট এই রোগের জন্য তো দেখা যায় যে আমাদের এই যে মামস যে রোগটা এই রোগের আসলে নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই হ্যাঁ উপসর্গ ভিত্তিক আমরা চিকিৎসা দিতে পারি হ্যাঁ সিমটম ওয়াইজ আমরা চিকিৎসা দিতে পারি এতে কি হয় পেশেন্টের যে শারীরিক যে কষ্টটা এই কষ্টটা কিছুটা হলেও কমবে এবং দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্ট তার জটিলতাটা বাড়বে না তাতে হচ্ছে কমপ্লিকেটেড অবস্থাটা তৈরি হবে না প্রাথমিক প্রাথমিক পর্যায়ে যদি আমরা সিমটম ওয়াইজ তাকে মেডিসিন দিতে পারি এবং তাকে যদি আমরা সচেতন করতে পারি তার যদি মেনটেনিং বিষয়টা আমরা তাকে বোঝাতে পারি কিভাবে সে এটা থেকে তার কি করণীয় 
কি বর্জনীয় সে কি করবে কি করবে না এই জিনিসগুলো যদি আমরা তাকে বোঝাতে পারি সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে পেশেন্ট খুব দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে এবং তার যে কমপ্লিকেশন যেটা তৈরি হয় কমপ্লিকেশন হয় এই মানুষের সে অবধি সে যাবে না তাই না এই জিনিসগুলো আমরা ইচ্ছা করলে আমরা তাদেরকে সচেতন করতে পারি তো দেখা যায় যে আসলে আমরা প্রাথমিক ভাবে কি করতে পারি তাহলে উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসা তো দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক ভাবে দেখতে হবে যে পেশেন্টের তো যেহেতু জ্বর আসছে ব্যথা হচ্ছে তো জ্বর ও ব্যথার ধরনটা কেমন এটা আমরা জানতে পারি জ্বর ও ব্যথার ধরনটা কেমন দেখা যায় যে আমরা তো জানি যে সব মানুষ কিন্তু এক নয় হ্যাঁ সবার লক্ষণও কিন্তু এক নয় তো জ্বর ব্যথা এটা পার্সোনাইজ কিন্তু ভ্যারি করতে পারে তারপর আমার জ্বর আসলো আমার ব্যথা হলো আমার গরম পানি সেক দিলে অনেক ভালো লাগছে আবার দেখা যাচ্ছে আর এক জন্য কি হচ্ছে ঠান্ডা পানি দিলে খুব ভালো লাগছে তাহলে কিন্তু এখানে আমরা ভ্যারিয়েশন করতে পারতেছি যে হ্যাঁ আমি গরমে আমার গরমে আরাম লাগছে অন্য একজনের ঠান্ডাতে আরাম লাগছে তাই না সেক্ষেত্রে তো এখানে মেডিসিন কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে তো তাহলে আমাদের কি করতে হবে লক্ষণটাকে খুব বেশি প্রাধান্য দিতে হবে তাহলে জ্বর ও ব্যথার ধরন আমাদেরকে জানতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো এছাড়া দেখা যাচ্ছে রোগীকে আমরা আলাদা ঘরে কমপক্ষে দুই থেকে তিন সপ্তাহ আমরা আলাদা ঘরে পেশেন্টকে রাখবো এছাড়া আমরা পেশেন্টকে বলবো যে সবসময় গরম কাপড় চোখড় ব্যবহার করা হ্যাঁ ঠান্ডাটাকে অ্যাভয়েড করা যাদের যারা ঠান্ডা পানীয় পছন্দ করে তাদের ঠান্ডা পানীয়টাকে অ্যাভয়েড করতে বলবো কারণ এই ধরনের জার্ম গুলা ঠান্ডা পরিবেশে অনেক বেশি কিন্তু এফেক্ট করে ফেলে বা ঠান্ডাতে পেশেন্টের কষ্ট হয় লক্ষণ গুলা বাড়ে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো পেশেন্টকে যে ঠান্ডাটাকে যাতে সে অ্যাভয়েড করে যাবে এছাড়া আমরা রোগী যে রোগী যে ব্যবহার করে যেসব কাপড় জিনিসপত্র সেগুলা যাতে তারা গরম পানিতে ওয়াশ করে এই জিনিস মানে এই জিনিসটা আমরা তাদেরকে বলে দিব যে আপনারা আপনাদের ব্যবহার কৃত যেসব কাপড় বা জিনিসপত্র আছে সেগুলো আপনারা কি করবেন সবসময় গরম পানিতে ওয়াশ করবেন এছাড়াও কি করতে হবে রোগীকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার দিতে হবে যেহেতু সে কিন্তু মুখ খুলতে পারছে না তার কিন্তু চোয়ালটা ব্যথা হ্যাঁ সে হাঁ করতে পারছে না সেক্ষেত্রে তাকে আমরা তরল খাবার খেতে বলবো তরল খাবার খেতে বলবো তবে এক্ষেত্রে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে মিষ্টি জাতীয় যে পানীয় গুলা মিষ্টি পানীয় যেটা অথবা বেশি অ্যাসিডিক যে পানীয় এটা কিন্তু দেয়া যাবে না তাহলে কারণটা কি কেন আমরা মিষ্টি পানীয় বা অ্যাসিডিক পানীয়টা আমরা দিব না এটা কারণটা কারণ হচ্ছে কোনো মিষ্টি পানীয় বা অ্যাসিডিক খাবার বা অ্যাসিডিক পানীয় এটা আমাদের লালা গ্রন্থি অর্থাৎ স্যালাইফের যে গ্ল্যান্ডটাকে এটা অনেক বেশি উদ্দীপ্ত করে হ্যাঁ এক্সাইটেড করে দেয় এক্সাইটেড করার ফলে কি হয় ব্যথাটা বেড়ে যায় জেনেছি প্রথমে আমরা জেনেছি যে মামসটা হচ্ছে কন্টাজিয়াস অর্থাৎ সংক্রামক ডিজিস তো যেহেতু এটা সংক্রামক ডিজিস মত আছে সেজন্য কি করতে হবে যে যেসব চাইল্ড যেসব বাচ্চারা অ্যাফেক্টেড হয়েছে অলরেডি মামস দ্বারা তাদেরকে আমরা কি করব তাদেরকে কিন্তু খুব পাঁচ থেকে আদর করা বা তাদেরকে অনেকে আছে না বাচ্চাদেরকে একটু আদর করে একটু চুমো দেয় হ্যাঁ এই জিনিসগুলো কিন্তু করা যাবে না অ্যাভয়েড করতে হবে তাহলে বাচ্চাকে খুব পাঁচ থেকে আদর করা যাবে না এবং বাচ্চা যেহেতু সে বাচ্চা তার সাথে তো মিশতে হবে তার সাথে মিশতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই মাস্ক ইউজ করতে হবে এই জিনিসটা খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে কারণ অবশ্যই এটি এছাড়া কিন্তু দেখা যায় যে ফোলা স্থানে ঠান্ডা বা গরম সেক দিতে দেয়া যেতে পারে এটা আমি আগে বলেছি যে অনেকে গরমে অনেক বেশি ভালো ফিল করে অনেকে ঠান্ডাতে একটু ভালো ফিল করে সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের অবস্থা অনুযায়ী ফোলা স্থানে ঠান্ডা বা গরম সেক দিব এছাড়াও দেখা যায় যে আমরা তো জানি যে যে মামস যে ডিজিজটা এটা প্রতিরোধের জন্য কিন্তু এখন সব বাচ্চাদেরকে মেনলি দুইটা রোজের টিকা দিচ্ছে টিকা দেয়া হয় আমাদের কান্ট্রিতে এম এম আর যেটাকে বলা হয় মেজেলস মামস রোগীলা 
ग्रामे गला बता प्रतरोध करते मिसते गलते ग चलाफेरा रोगेंटेड ट्रिटमेंट जटिलता जटिलता जखिडाइमिस 
এ কারণে কিন্তু আমরা আগেই জেনেছি যে এটা স্পারমাটোজেনেসিস ব্যাহত করে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতাকে ক্ষমতার উপরেও এটা একটা প্রভাব বিস্তার করে পুরুষের অ্যান্ড্রোজেন হরমোন উৎপাদনটাকে কমিয়ে দেয় কারণ এটা কর্ণ আমরা তো বাংলায় আগেই জেনেছি কর্ণ মূল প্রদাহ অর্থাৎ কানেরই নিচে যে গ্ল্যান্ড অর্থাৎ কান নিয়েই তো হ্যাঁ তো দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় এটা একটা গভীরতা তৈরি করে ফেলে ডিপনেস তৈরি করে ফেলে কম্প্লিকেশন অবস্থায় এছাড়া দেখা যায় যে এছাড়া মামস যে ভাইরাস এটা কি করে আমাদের প্রেগনেন্ট যে ওম্যান মহিলারা গর্ভবতী মহিলা তাদের প্লাসেন্টার মাধ্যমে এই যে ভ্রূণের রক্ত প্রবেশ করতে পারে হ্যাঁ এই মামস ভাইরাসটা প্লাসেন্টার মাধ্যমে ভ্রূণের রক্ত প্রবেশ করে এবং মায়োকার্ডিয়াম এবং এন্ডোকার্ডিয়ামের ঠিক আছে প্রাথমিক যে ফাইব্রোডিস্টোসিস এবং ফাইব্রোডিস্টোসিস তো তৈরি করেই হ্যাঁ এরপরও দেখা যায় যে আপনার অ্যাকুডাক্টার ইস্টোনোসিসও সৃষ্টি করে যা কি করে বাচ্চাদের জন্মগত হাইড্রোকেফালাস তৈরি করে হ্যাঁ বাচ্চার মাথায় প্রচুর পানি হয় ঠিক আছে মাথাটা বড় হয়ে যায় ঠিক আছে এই সমস্যাটা তৈরি করে ইভেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি যে এটা কিন্তু অ্যাবর্শনও হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ অ্যাবর্শনও ঘটাতে সক্ষম হয় প্রেগনেন্ট উমেনদের ক্ষেত্রে তো এই ধরনের জটিলতা গুলো মামসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তো এরপরে আমি বলবো যে মামসটাকে তাহলে শনাক্ত করা যায় কি হয় বা ডায়াগনোসিস কিভাবে করা যায় পেশেন্ট যখন আসবে তখন তার সিমটম ওয়াইজ যদি মেডিসিন দিয়ে দিলাম হ্যাঁ গলা ব্যথা কান ব্যথা ঠিক আছে গলা ব্যথা কান ব্যথা জ্বর আসছে ঠিক আছে এই মেডিসিন জানার পাশাপাশিও তাকে ডায়াগনোসিস ডায়াগনোসিস সম্পর্কেও জানতে হবে হ্যাঁ সে যখন ডায়াগনোসিসটা করে আসবে তখন এটা কিন্তু আমরা প্রপারলি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ তার মামস হয়েছে তাই না তো লক্ষণ ভিত্তিক তো অবশ্যই সাথে সাথে আমরা যদি ডায়াগনোসিসটা দেখতে পারি বা বুঝতে পারি তাহলে আমরা আরো বেশি কনফার্ম হয়ে যেতে পারবো তো এক্ষেত্রে শনাক্তকরণটা কিভাবে হয় বা ডায়াগনোসিসটা কিভাবে হয় দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গলা ও কানের টেস্ট আছে সোয়াব টেস্ট আছে লালা পরীক্ষা যেটাকে আমরা বলি সোয়াব টেস্ট হ্যাঁ সোয়াব টেস্ট করলে এখানে মামস ভাইরাসের একটা আর এন এ মামস ভাইরাস যেটা হ্যাঁ এটার একটা উপস্থিতি টের পাওয়া যায় ইভেন দেখা যাচ্ছে যে তাকে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি যে সে ব্লাড টেস্ট করেছে কিনা বা ব্লাড টেস্ট করলে কি হয় ভাইরাস এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে যে অ্যান্টিবডি এটা এটা জানা যায় এটা জানা গেলে বোঝা যায় যে হ্যাঁ তার এই প্রবলেম ইভেন আমরা এটাও জানতে পারি যে সে ছোটবেলায় যে মামস মিজেলস রুবেলার যে টিকা সে নিয়েছিল কিনা এটা সম্পর্কে আমরা জানতে পারি আর কি তো টেস্ট গুলো করলে ডায়াগনোসিসটা আসলে একটু কনফার্ম হয় এই আর কি প্রতিরোধ করতে পারি হ্যাঁ আমরা কি করব কি করব না বা প্যাথোজেনিস টা কি কিভাবে ডেভেলপ করছে কি কমপ্লিকেশন তৈরি করছে কিভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করছি এই সম্পর্কে আমি কিছুটা বলার চেষ্টা করেছি এখন ট্রিটমেন্টের কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট আসলে দু ধরনের এখানে হয় একটা হচ্ছে মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট একটা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টটা আমি বলে অলরেডি বলা হয়ে গেছে আমার আপনারা শুনেছি নিশ্চয়ই যে আমি বলেছি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট মেনলি যে মেনটেনিং কস্টটা এটাই যে আমি মেডিসিনের পাশাপাশি কি কি দিচ্ছি বা কি কি ম্যানেজমেন্ট করছি ম্যানেজমেন্টটা অনেক বেশি জরুরি ম্যানেজমেন্টটা অনেক বেশি জরুরি ম্যানেজমেন্ট ঠিক থাকলো না ওদিকে আমি মেডিসিনের পরে মেডিসিন দিচ্ছি তাহলে কিন্তু হবে না হ্যাঁ সেক্ষেত্রে মেনটেনিং এর বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে ম্যানেজমেন্টটা ঠিক রাখতে হবে পাশাপাশি সিমটম ওয়াইজ পেশেন্টের লক্ষণ অনুযায়ী আমরা তাকে মেডিসিনাল মেডিসিন প্রেসক্রাইব করব তাহলে আশা করি ইনশাল্লাহ পেশেন্ট দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে পারবে তো 
মেডিসিনাল ট্রিটমেন্টটা আমার সোজিও ডক্টর নাসির উদ্দিন আঙ্কেল উনি আলোচনা করবেন আমি এটুকু আজকে আলোচনা করব তো আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আসলে আমি এখানে শেষ করব আপনাদের সবাইকে